大家好，欢迎来到妈妈 Fashion Cuisine 惠妈厨艺。在我的间歇性断食二十一个分享的上集中，我就什么是间歇性断食，几个观点上的改变，学会区分低糖食物，了解食物。如何循序渐进地开始断食，以及树立可行的减重目标，应该吃什么，为什么要尽可能地在家做料理等八个方面进行了分享。在这个夏季中，我会就断食备餐、二一一餐盘、运动、水和睡眠对减重的影响、如何解决饥饿感、对甜点的迷思、兼顾断食和家庭成员正常的用餐以及减肥后的收获等方面进行分享。进行一六八断食，我们一天中需要吃的食物集中在八小时内吃完，通常八小时内只吃得进两餐。那么在这有限的两餐中，如何符合低碳的原则，又要营养充足，能够持续坚持达到减重的目的，在刚刚开始的时候还是有一些困惑的，所以设计菜谱，准备好充足的食物尤为重要。我的做法是把可以吃的食物列举出来，查看一下冰箱的库存。如果不足，就出去采买补充，然后根据这些食物设计餐单。对我们这样天天在家做饭的人而言，看到不同的食材，就很自然会有各种各样的菜谱浮现到脑海。尝试过，如果满意，就可以把这些菜谱记录下来。久而久之，我就有一个自己的间歇性断食的菜单了。做过一段时间断食之后，我就发现，其实除了一些禁忌之外，基本上我们什么都能吃。这样备餐就是一件很容易的事情，控制摄入的量是关键。搜索一下其他人通过一六八断食减肥成功所用的菜谱也是一个办法，但注意不同的减肥方法吃的东西各异，别弄混淆了。二一一餐盘指的是在一餐中，蔬菜占总量的二分之一，碳水化合物和蛋白质各占总量的四分之一。我特别认同间歇性断食主张，有选择、有控制的摄入一定量的碳水化合物。经常不吃主食可以减重，但也可能会引发猝死，这并非危言耸听。进餐之前先喝水，然后先吃蔬菜，再吃肉饭，这样可以让升糖指数平稳。刚开始的时候，如果掌握不好蔬菜、肉、饭的量，你可以用相同大小的容器分配一下。也有人喜欢用分隔的餐盘，但我更喜欢把各种食材搭配在一起，或者煮一锅餐，做到色香味俱全。选用不同的餐具做一个漂亮的摆盘，我觉得即便是减肥，也可以吃得很享受。如果你有足够的耐心，在每次进餐之前都算一下卡路里，来控制自己热量的摄入，那当然好。但坦率地说，我从来不去计算卡路里，主要是嫌麻烦。我是通过学习了解食物的属性，知道它们的营养和类别，来掌控营养和热量的摄入的。比如，我知道我们常说的豆类含有丰富的蛋白质，应当多多摄入，但不同的豆子其实属性是有差别的。红豆、绿豆属于淀粉类的豆子，如果在一餐中摄入的它们，它们就应该取代二一一餐盘中碳水化合物的位置。而我从超市购买的鹰嘴豆以及黑豆、毛豆又属于蛋白质类的豆子，它们可以取代肉类、鱼类。我在菜园种植的四季豆、河南豆属于蔬菜类，可以大量食用。通过每天早上称体重的体脂秤上显示的卡路里摄入的数据，我也可以推算一下我前一天摄入的卡路里有没有超标。这也可以成为我评判我的餐盘热量是否合适的一个参考。我通常都是在每天早上起床后就称一次体重。这种智能体脂秤有必要准备一个，它可以连接手机 App， 这样各种体脂数据就一目了然。每天称重之后，我都会浏览一下我手机里的各种数据，反思一下自己进食的状况，从而做出相应的调整。我家有一本书叫做《水是最好的药》，买了至少十年了吧。水对我们身体的重要性，这里我就不必多说了。就间歇性断食而言，多喝水也是一个燃烧脂肪的秘诀。因为水分在我们瘦身时可以帮助我们身体代谢，实现轻松瘦。
每天喝水量的计算方法是体重乘以三十五到四十毫升，对我而言就是两千毫升左右。一定不要等到口渴才喝水，每天总有一杯水放在手边，时不时喝一口，这样对身体有益。但喝过量的水会给我们的肾脏增添负担，也是不建议的。除了水，还可以喝黑咖啡。它不含卡路里，还可以长期改善胰岛素的敏感性，稳定血糖，帮助脂肪燃烧。茶也有减肥作用，绿茶中的维生素 C、B1 和咖啡因能够帮助我们消化排毒，燃烧脂肪。只喝水、黑咖啡和茶对我而言完全没有难度，因为平日里我从来不喝饮料、果汁。我通常喜欢在我的各种茶里加上我自制的生姜冰块一起饮用。俗话说，四季吃生姜，百病一扫光。姜具有温热散寒的功效，有活血通便、暖宫的效果，所以姜茶也是我每日必喝的饮品。另外，苹果醋也是零卡路里，断食后第一餐之前喝一杯苹果醋水，可以预防进餐后血糖飙升。日间喝苹果醋水，能够帮助我们减少饥饿感，从而延长断食时间。我们家天天都会用各种蔬菜打绿拿铁，我还经常用黑芝麻、奇亚籽、亚麻籽、有机红枣打黑芝麻糊喝，还有气泡水也可以在断食的时候喝。需要提醒的是，断食的时候不可以喝牛奶，哪怕是脱脂、低脂也不行。像苏打水、椰汁、果汁和碳酸饮料，因为都含有糖，会刺激血糖升高，也一定不可以喝，否则会打破禁食。饿了怎么办？这是几乎每一个人都会问的问题。当上一餐吃进来的热量被用完，会出现饥饿感，正是启动升糖素分泌的最佳时机。升糖素会分解体内的备用能源供身体使用，大约十五分钟过后，饥饿感就不见了。这个时候拿出我们小小的一点自制力就可以挺过去了。我们可以做一些事情分散自己对肚子饿的注意力。我通常都喝些水，或者一杯用水稀释的苹果醋。大约十五分钟过后，这个饿的感觉就会消失。每一餐餐前出现饥饿感，是减肥最好的征兆。我在断食的过程中，真的很少有特别饿的感觉，因为就像前面说过的，在该吃的时候一定要吃饱喝足。如果实在想吃东西，可以补充一点健康零食，比如可可含量在百分之七十五以上的黑巧克力，它可以在消化吸收的过程中燃烧人体的一些脂肪和热量，有辅助减肥的功效。也可以吃一小勺综合坚果，特别是这种夏威夷果，它被称作是干果之王，含有非常丰富的优质蛋白，海苔也是不错的选择。但最好还是忍住不吃零食。让你的身体在两餐之间燃烧脂肪，因为我们空腹的时间一旦拉长，身体就会开启细胞自食，也就是细胞更新的过程功能，转化成酮体当做热量来运用，这样就可以让胰岛素和血糖稳定，有效燃脂。得知我做间歇性断食需要断糖，我听过不止一个好朋友发出这样的感叹：如果不能吃甜食了，人生还有什么乐趣可言？的确，甜食可以给人带来愉悦和满足感，是心情低落时的治愈神器。我也很爱吃，特别是家里还有一个很会做甜点的 Jasma， 只要我们想吃什么甜点，他都会有求必应。所以，我们家吃甜点的便利可谓是得天独厚。但是，严格的说，间歇性断食必须断糖，那就意味着所有的甜点都必须禁止。因为任何含热量的食物和饮料都会刺激血糖和胰岛素，从而打破断食。自从开始断食以后，我可以谢绝 j a s m a 做的日常甜点，但是在他开发新的菜谱的时候，每次我都需要和他一起反反复复品尝。当然，每次我都是有节制的试吃，直至达到满意的效果。现在屏幕上这些甜点都是在断食期间，我试吃过很多次后 j a s m a 才录制的视频。断食的时候，我这样吃饱喝足，还有甜点吃，结果还很快达到了我的预期减重目标，也不反弹，真的不是想气你，这只是一个事实。当然，我不建议大家学我，在做断食的时候，还是放弃甜食吧。
。如果特别想吃甜的食物，可以使用天然甜味剂，如甜叶菊、罗汉果甜干来取代糖。虽然甜味剂的使用一直都存在争议，但这是减少糖的摄入的一个变通方法。一定要避免吃了带糖就可以多吃其他东西的心理，导致进食更多的食物，从而引起肥胖。切记，摄入过多的糖是造成我们身体肥胖的主要原因。减肥的关键就是减糖。说真的，当初选择间歇性断食的第一个原因，是因为它可以选择种类丰富的食物，不偏食，符合我的健康理念。第二个原因就是它不需要高强度的运动。我被专家告知。在断食的过程中，适当运动只占影响减重结果的两成，其余的八成都是由控制饮食达到的。这太适合我了。在我开始进行间歇性断食的时候，我们这里一直处于封城的状态，走路是我可以选择的最方便的运动。今天这个视频中拍摄的风景，以及以前我的视频里出现的风景，都是我出去走路的时候边走边拍的。这也算是运动时的一点收获吧。每次出去走路都会超过一个多小时，但是我每周的运动量并不算太多。在家里，我尽可能的站着，包括在电脑上编辑视频的时候，也尽可能的多站少坐。当初我特地选择了一个吧台做我的电脑桌，就是为了我可以这样可站可坐。为了打理菜园，我经常一待就是两个小时。我把这种劳作当做运动，也很享受。这个冬天配合低碳饮食，我会尽可能的多做一些运动。这个跳床对于我们中年人的膝盖很友好，我喜欢跟着 YouTube 上的视频一起跳起来。我们每天睡眠至少要保持七个半小时，睡眠如果缺失，就会影响人体的荷尔蒙平衡，造成食量增加、脂肪储存增多，然后就会变胖。这是我们最不愿意得到的后果。我们应该至少在睡前三小时吃完最后一餐，这样就不会因为我们的胃太满而影响睡眠，也不会让我们饿着肚子上床睡觉。当然，结束进食的时间离睡觉时间越长越好。像我通常在晚上六点之前完成进食，晚上十一点睡觉，这样就有五个小时时间，因为我们在晚上睡眠的时间，身体也在燃烧脂肪。我想我的断食有满意的效果，应当和我有充足的高质量的睡眠也有关系。我很幸运，睡眠一直都很好，属于倒头便睡、一觉到天光的那种。我也一直保持正常的作息时间，早上醒来后就会马上翻身下床，绝不会在床上划手机浪费时间。洗漱收拾好之后，先量体重，然后泡一壶姜茶，开始新的一天。其实做任何事情想要成功，除了努力，最最重要的因素就是自律了。特别是在减肥的时候，我们家一直都对烹饪美食充满热情，经常会花很多时间研究菜谱。作为一个家庭主妇，我更是无时不刻的在接触食物、烹饪食物。即便我不吃，也会给家人准备丰盛的饭菜。我们会把在家吃饭当做一个很期待的享受。这也是我家从来不点外卖的原因。Jasma 上学要带的午餐也一直都是我们自己准备，我们俩经常一起商量饭盒的各种搭配。因为断食需要断糖，但如果我烧了一大盘家人点的糖醋排骨，除了试一下调味，我也一定不会像从前那样大快朵颐的吃过瘾。看着家人吃得开心，对我而言就是最大的快乐。是不是当妈妈的都这样？ j a s m a 经常放学后会在厨房里一阵忙活，弄得满屋飘香。这是他自我放松减压的方式，更是考验我自律的时刻。我知道有些做断食的朋友，每天的饭是和家人分开做、分开吃的。在我们家，只要有家人一起吃饭，我就会将低碳食物和家人的需求结合起来，因为它对全家都实用。只不过在吃的量的上面，我会有意识地根据断食的原则进行选择。这种兼顾可以让我们做家庭主妇的从过多的备餐中解放出来。想想看，如果我们每天不仅需要准备家人的日常三餐，而且要单独准备自己的断食餐，还有很多家务要做，那我们每天除着围着厨房转，真的是没有自己的一点时间了。
，时间长了，这种永无止境的疲惫一定会让我们放弃减重。通过这个 Pokeball 的视频，大家可以了解到，我给 Jasma 的午餐盒也可以是我的断食午餐。这个排骨藕汤是 Jasma 特别喜欢的一道菜。我在排骨藕汤中特地加入了黑木耳。黑木耳被称作身体的清道夫，它的蛋白质、维生素和铁的含量很高，有降血脂、抗衰老的功效。我们家每周都会吃好几次黑木耳。在这个汤中。藕、哦、虽然是富含维他命 C 和矿物质的蔬菜，但含淀粉量多，所以可以取代这一餐中的碳水化合物。为了能够摄取足够的蔬菜，我准备了牛蒡炒胡萝卜丝。牛蒡被称作蔬菜之王，其营养价值非常高。它的蛋白质和钙的含量是根菜类蔬菜中最高的一种，是一种营养价值极高的保健产品。我经常苦口婆心地给身边的朋友推荐牛蒡，如果你还不了解它，可以上网搜索一下它的营养价值。如果大家对间歇性断食餐感兴趣，也可以在下面给我留言，我会把我的一些断食餐介绍给大家。别忘了订阅我的频道，这样你就不会错过我的最新视频了。这个排骨藕汤加上牛蒡炒胡萝卜丝就是我的断食餐，我也给家人另外搭配了糙米饭食用。我也会依据家庭其他成员的用餐时间来调整自己断食进食窗口，从而不会因为断食而影响家庭生活，尽可能的享受天伦之乐。和闺蜜聚会永远是件快乐的事情。如果闺蜜贴心地为我冲好一杯咖啡，并用奶泡做了一个漂亮的拉花图案，我会毫不犹豫地去享受这杯充满友情的香浓咖啡。虽然我知道在断食的时候，我不应该喝任何加了牛奶或者糖的饮品。类似的场景是不是很多？我觉得和享受友情相比，偶尔犯一下断食的规不是什么大不了的事情。间歇性断食从来都不是要我放弃社交，更没有必要因为我改变了新的饮食方式，而让保持原有生活方式的朋友有负疚感。如果朋友们看到我的变化，愿意去了解原因，我可以把我所了解的间歇性断食介绍给他们。当断食成了我生活里的常态，偶尔打破规则无妨，所以我自嘲自己是佛系减肥。即便是偶尔犯规，我相信自己也有能力让日常饮食恢复到正常的状态。成功达到理想的减重目标后，看着自己的身体各种指标越来越好，以前穿在身上紧巴巴的衣服，如今终于有型了，真的是特别开心。这证明间歇性断食是一种有效的减肥方式，简单易行，关键是特别适合于我。可以变为适合我的终身执行的健康生活习惯。经科学研究证明，间歇性断食可以启动身体的细胞自噬机制，除了减重，还可以促进新陈代谢，减少炎症，提高身体的免疫功能，降低胆固醇，改善情绪和睡眠，延缓衰老，获得更长的寿命、更瘦的身体和更敏锐的头脑等等益处。但和其他事情一样。对你非常有效的方法，对另外一个人未必有用，或者需要更长的时间才能看到效果。所以，根据自己的实际情况和身体感受，找到适合自己的进食方式和断食周期尤为重要。对我的间歇性断食影响最大的是台湾的宋燕仁教授，他不仅是一位专业的医生，而且有过在半年之内减重四十公斤的经验。他介绍的间歇性断食的视频，我反反复复的看了很多次。我会把视频链接放到屏幕下方的描述栏里，供有兴趣的朋友参考。在这个视频的上下集里，我使用了我和 j a s m a 的总共三十一个视频做配图。我同样也会把这些视频的链接放到屏幕下方的描述栏里，欢迎大家点击观看。我曾经一度认为减肥比登天还难，看着体重秤上永远都是历史新高的数字，完全无语。虽然六十五公斤的体重还没有达到让我崩溃的地步，但已经是忍无可忍了。所以减肥一直都是我一个实现不了的梦想。没想到如今还会不断的有人希望我介绍我的减肥方法，这种反转是我始料不及的。我花了很长时间做了上面的二十一个分享，希望对想减重的朋友会有一点帮助。它也算是对我的间歇性断食的一个总结。如今室外枫叶已经凋零
，寒风凛冽，刚刚还飘了一点雪，知道吗？冬天人体的新陈代谢比夏天更高，天气温度低的时候，我们身体的热量会散发出去，而身体因为增加体温会加速新陈代谢，所以结合间歇性断食，冬天比夏天更容易减肥。想减重的朋友可以行动起来了，愿大家都心想事成。